ont monté une Zodler, qui est un mélange donc entre un Modler, Mino et euh, une Zonker. Donc on va utiliser du Rabbit Strip pour venir faire vraiment beaucoup beaucoup de mouvements sur cette mouche-là. Je vais utiliser du fil grosseur 6-0, étant donné qu'on va avoir évidemment du poil de chevreuil à tourner euh, à la toute fin. Donc on va vouloir avoir euh, un fil qui est assez solide pour être capable de venir le tourner. On va monter ça de couleur euh, tan, donc euh, une espèce de ginger, on veut une couleur vraiment naturelle. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup pêcher le brochet sur la côte nord. Euh, les couleurs flash fonctionnent bien, mais parfois, là, euh, les couleurs flash, quand ils se mettent à moins fonctionner, les couleurs naturelles sont vraiment celles qui vont ressortir. Et le temps en fait partie. Donc, première étape, je viens attacher un fil de cuivre. Couleur cuivrée, donc qui va aller jusqu'à l'arrière complètement. Et par la suite, je vais venir monter le corps de ma mouche avec du Ice Dub UV couleur temps. Là, je vais venir me faire un dubbing loop assez gros. Je veux juste avoir à en faire un seul, donc je vais le faire assez gros. Et je vais utiliser une outil. Donc, un outil à dubbing loop spécifiquement pour ça, je vais venir m'en servir. Pendant ce temps-là, je vais simplement tasser mon fil de montage juste pour ne pas être dans les jambes. Donc, je me prends du cristal d'ob couleur temps. Je viens aligner mes fibres. Je viens mettre mes fibres dans mon dubbing loop. Donc là, je vais vraiment les aligner convenablement. Le but d'un dubbing loop, c'est de pincer en fait euh, la moitié de nos fibres et donc les tenir, euh, les tenir sur notre hameçon. Donc on va être capable d'avoir un corps avec une certaine longueur un certain flash à l'intérieur. Les mouches qui sont également très productives pour la truite mouchetée. En rivière, là, principalement. On va venir s'en rajouter encore un petit peu. Je dirais que deux pincées encore, puis on va être prêt à tourner. Je vais mettre ma dernière pincée. Je viens vraiment le répartir sur la majeure longueur, là, la majeure partie de mon loop. Et par la suite, je vais venir le tourner. Quand il est tourné bien bien serré, je vais venir prendre une brosse à dubbing et je vais tout le brosser comme il faut. Donc le but c'est de faire ressortir les fibres et de vraiment avoir un fini là qui va être très... qui va avoir beaucoup de mouvement dans l'eau et beaucoup de, de flash également. Également ça permet de sortir toutes les fibres qui aurait arraché de toute façon. Donc, comme ça ici, 
on a quelque chose de très bien. Je suis prêt à venir maintenant l'entourer autour de mon hameçon. Je vais ramener mon fil de montage là avant. Jusqu'à l'endroit où est-ce que je vais venir commencer ma tête et je vais venir enrouler mon dubbing loop. Que je vais pincer dans une pince à la queue, ça fait très bien. Je viens pousser vers l'arrière parce que je ne veux pas attraper mes fibres. Là, je vais venir repasser tantôt avec ma brosse à dubbing. Pour vraiment tout faire ressortir mes fibres. Puis avoir un beau sparkle dans l'eau. Quelque chose qui va vraiment flasher. Qui va attirer l'œil du poisson. Donc, je vais être prêt à venir l'attacher. Je l'attache solidement en avant. Plusieurs tours de montage. Et je vais venir avec ma brosse. Tout faire ressortir mes fibres. Mon but c'est de les faire ressortir le plus droite possible. Pour pouvoir venir passer mon wire à l'intérieur. On voit sont assez droites dans les airs. Ils sont sur les côtés. Ils ne sont, ils sont pas vers l'arrière. Donc ça va nous permettre de venir passer notre wire par la suite. Ensuite de ça, on vient prendre notre zonker. Donc dans mon cas, j'utilise la couleur, c'est Brown Barred Rabbit Stripe, la couleur Ginger. Donc c'est une couleur que j'ai envoyée à un de mes amis qui guide au Labrador et a pris des, des grosses truites mouchetées sur des mouches de cette couleur là avec euh, ce matériel là c'est un matériel dans lequel j'ai beaucoup beaucoup de confiance bien l'attacher j'ai pas besoin de l'attacher serré en fou étant donné qu'on va avoir de toute façon un wire qui va passer à l'intérieur et qui va venir le tenir pour la longueur c'est vraiment à la guise de chacun j'aime ça environ quand ça dépasse la longueur de l'hameçon vers l'arrière. Je viens relever complètement mes poils. On peut les mouiller également, ça aide. Et avec mon wire que j'ai attaché au début complètement, je viens emprisonner mon rabbit strip. Donc ça, ça vient vraiment faire un montage qui est très très solide au final on vient attacher notre wire à l'avant complètement et on fait l'hélicoptère avec pour venir le déborder. Par la suite, il ne reste plus qu'à faire la tête de modeleur. Pour faire la tête de type modeleur, j'utilise du poil de corps de chevreuil, du deer belly hair, donc des poils qui viennent de la poitrine, euh, du ventre de notre chevreuil. C'est vraiment ceux-là qui vont le mieux tourner. J'en prends une bonne pincée parce que je veux venir faire une grosse collerette à notre mouche. Et avant ça, je vais les préparer, je vais les mettre dans mon air stacker. Mais avant de les faire, il me restait une étape que j'étais en train d'oublier, de venir mettre des legs. Donc les pattes que j'utilise, c'est euh, noir et blanc barré noir et blanc, donc c'est très très simple. Beaucoup, beaucoup de contraste, ça attire l'œil de nos poissons. J'en prends un brin. 
que je viens séparer en deux. Donc avec un brin, je vais être capable de faire ma mouche au complet. Je viens simplement l'attacher 50-50. Donc je fais un premier tour, je la replie, je fais un deuxième tour. Aussi simple que ça. Donc comme ça, ça me permet d'avoir quatre legs qui vont se promener, qui vont se balader dans l'eau, qui vont avoir beaucoup, beaucoup de mouvements. Puis on peut passer une dernière brosse avant de mettre nos... de mettre notre, euh, notre chevreuil qui va vraiment venir donner plus de flash, plus de volume à notre corps. Maintenant, le chevreuil, comme je vous parlais, j'utilise la couleur teint, donc couleur super naturelle, Toujours venir enlever tous les petits poils frisés qu'il y a à l'intérieur de notre poil avant de le tourner. Ça va nous permettre de le tourner beaucoup plus facilement et de le stacker également. Donc on vient légaliser le plus égal possible toutes nos pointes ensemble. J'aime ça et mettre ma collerette jusqu'à environ la longueur de la pointe de mon rabbit strip. Ma première, je veux qu'elle soit sur le dessus. Donc je fais deux tours. Puis là, avec mes ongles, je viens juste les pousser pour qu'elles descendent un petit peu sur le côté, mais pas en dessous. Et je viens serrer. Tout le temps, les maintenant à cet endroit-là, sur le dessus de ma mouche. Je viens passer à l'intérieur. Donc j'avance, j'en prends tout le temps une petite pincée que je pousse vers en arrière. Et ainsi de suite. Maintenant, cette portion-là est faite, ma collerette est faite. Je suis rendu à faire la tête en tant que telle, le devant. Donc là, ce que je fais, je prends tous ceux-là qui ont des poils, des pointes maganées. C'est ceux-là que je vais venir utiliser. Comme ça, ça me permet de ne pas utiliser mes belles pointes. Et ça me permet d'utiliser. Donc. Euh, la portion du bas de mes poils de chevreuil qui sont qui vont mieux tourner, qui vont avoir plus de couleurs. Et c'est des poils que j'aurais peut-être pas utilisé sinon. Je viens faire un premier tour, un deuxième tour. Je viens pousser dessus pour essayer de répartir un peu autour de mon hameçon. Par la suite, je viens serrer. Donc on voit que ça a tout tourné. C'est exactement ça qu'on veut. Et je viens le stacker à l'avant en poussant très fort. Je pourrais utiliser un air, un, un, un stacker, dans le fond, un, une espèce de grosse pince qui vient pousser mon poil, mais c'est très très rare que je vais utiliser ça parce que généralement j'atteins le résultat escompté seulement avec mes mains. Et je viens faire un nœud de finition avant de venir tailler ma tête. La finition est prêt. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un waste basket. Donc j'en ai un qui est euh, magnétique. Donc mon waste basket, il y a une attache magnétique dessus qui me permet de venir le coller sur mon étau. Donc on vient couper premièrement le dessus. Ce que j'aime bien, c'est dans un angle de 45 degrés. Mes côtés dans un angle de 45 degrés également. Pour faire une espèce de, de beau demi-cercle. Et en dessous, c'est tout droit. Donc, comme on n'a pas de collerette en bas, on peut venir couper tous les poils au complet. Droit, sans problème. Une fois que c'est fait, je recommence à 45 degrés et je viens couper un peu plus loin. Je commence tranquillement à venir incliner ma lame pour me rendre à 90 degrés vers l'arrière. Et je viens rejoindre ma collerette sans la couper, évidemment. On voit, il m'en reste quelques-uns. 
peux venir les sélectionner et les couper. L'important, c'est juste de conserver la collerette. Donc, on voit la forme de la tête qui est présente. Ce qu'on peut venir faire, c'est venir coller des yeux. C'est ce que je voulais faire. Pour coller des yeux, ce qui est plaisant, c'est d'avoir plus d'espace, un petit peu de se faire deux petits trous. Donc, je vais utiliser mes ciseaux et je vais venir couper tout droit vers l'avant. Comme on voit ici, j'ai juste créé une dépression qui va me servir de trou pour venir apposer mon œil. Pour les yeux, j'utilise les Living Eye de Fish School. Je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. Et je viens le coller sur le côté par la suite avec la colle de type UV. Je prends la, la viscosité thin. Je viens en mettre une goutte sur le dessus de mon œil complètement. Et cette goutte-là, je vais venir l'étendre avec mon botkin. Le but, c'est qu'elle pénètre dans le poil autour de mon œil pour venir vraiment la tenir sur place. C'est pour ça que j'ai pris la viscosité thin. Je savais j'aurais pris la tic. Elle n'aurait pas... Euh, j'aurais pas pu la rentrer en dessous de mon œil, vraiment sur le côté, partout. Elle aurait seulement resté sur le dessus. Une fois que c'est bien étendu, je viens avec ma lampe UV. La sécher. On peut venir rajouter une deuxième couche par la suite de tin, étant donné qu'on a rentré en dessous des yeux, là, des endroits et tout. Il en manque un petit peu sur le tour, donc. Il en met une petite couche qui va venir également là, sceller le tout, puis va venir rendre le tout plus avec un fini miroir luisant. Et une fois que c'est séché, on a notre Zodler, notre mélange de Zonker et de Modler, qui nous permet de pêcher, entre autres les Salmonidés, la Chigan, les Prédateurs. On peut pêcher plusieurs poissons avec ce type de mouche-là.